വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം ഭൂമി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് പൊതുവെ കർഷകർക്കുണ്ട് എന്നാൽ പാമ്പാടുംപാറ വലിയ തോവാളയിൽ വണ്ടർ കുന്നേൽ സാബു വർഗീസിന്റെ വിജയം ഒരത്ഭുതമാണ് ആകസ്മികമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരേല ചെടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ ഏലച്ചെടിക്ക് വണ്ടർ കാർഡമം എന്ന പേര് നൽകുകയായിരുന്നു ഇതിലെ ഏലക്ക ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലായിരുന്നു ഈ വണ്ടർ കാർഡമവും പി വി രണ്ട് ഇനം ഏലവുമാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏലം കാപ്പാകിയും ചിമ്പ് പറിച്ചു നട്ടുമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തൂമ്പ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിളക്കുന്നു കുഴി കുത്താറില്ല ഇളക്കിയ മണ്ണിൽ ചിമ്പ് ഒരെണ്ണം നടുന്നു നടുന്ന സമയത്ത് വളപ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നും നടത്താറില്ല മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ വളം ഇട്ടുകൊടുക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ചാണകം സ്ലറി തുടങ്ങിയവ കലക്കി ഒഴിക്കുകയാണ് പതിവ് ഒരു കിലോ ചാണകം ഒരു കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അര കിലോ യൂറിയ ഇവ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു ലിറ്ററിൽ കുറയാതെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കും തണലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഏലം നടുന്നത് വളർന്ന് വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ചിമ്പിലുള്ള ഇലയുടെ എണ്ണവും കൂടും ഇതനുസരിച്ച് ശരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കൊത്തുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നതായാണ് കർഷകരുടെ അനുഭവം ഏലത്തിന്റെ കറുത്ത അരി പാകി കിളിപ്പിച്ചും ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നടുന്ന രീതിയുമുണ്ട് എട്ടടി നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കിയാണ് ചെടികൾ നടുന്നത് ഒരേക്കറിൽ മിനിമം നാനൂറ് ചെടികൾ നടാൻ സാധിക്കും പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നല്ല വളർച്ചയാകും ഇത് ഒരു വർഷമായ ചെടിയാണ് പൂ വന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രായമായി വരുന്നു ഒരു ചുവട്ടിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ചിലപ്പോൾ ഇരുപതും ചിമ്പുണ്ടാകും പതിനെട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ശരം വന്നു തുടങ്ങും ഒരു ചിമ്പിൽ നിന്ന് മിനിമം മൂന്ന് ശരമുണ്ടാകും ഇരുപത് ചിമ്പുള്ള ഒരു ചുവട്ടിൽ അറുപതിൽ കൂടുതൽ ശരം മുളച്ചു വരും ഒരു ശരത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വരെ കൊത്തുകൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ കൊത്തുകളിലും ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഏലയ്ക്ക പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെടിയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം കായെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഒരു പൂ കായായി വളർന്നു വരാൻ നൂറ്റി പത്ത് ദിവസമെടുക്കും ഒരിക്കൽ കാ അടർത്തിയാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടർത്താൻ സാധിക്കും കാലാവസ്ഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും കാ പറിക്കാൻ സാധിക്കും 
ഒരു ഏലക്കാക്കകത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് അരികൾ വരെ ഉണ്ടാകും ഒരു കിലോ നല്ല കായ്ക്ക് ആയിരം രൂപ വരെ വില കിട്ടും രണ്ടാം തരം കായ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണൂറ് രൂപയും ലഭിക്കും നാലായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് ഒരു കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടാകും മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് കിലോഗ്രാം പച്ച വണ്ടർ കാർഡമം ഉണക്കിയാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഏലയ്ക്ക കിട്ടും എന്നാൽ മറ്റ് ഏലയ്ക്ക അഞ്ചു കിലോ ഉണക്കിയാലേ ഒരു കിലോഗ്രാം കിട്ടുകയുള്ളൂ പൂർണമായി വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരം ചെത്തിക്കളയും ചിമ്പ് പഴുത്തുപോയാൽ അത് വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് വീണ്ടും ചുവട് അടുപ്പിച്ച് തിരഞ്ഞുകൂട്ടും പുതുമഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ശരം പൊട്ടി തുടങ്ങും കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇതിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഈ രീതിയിൽ ഇതേ ചുവട് എട്ടു മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ നിലനിൽക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഏലച്ചെടി നടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത് ഏലച്ചെടി നടുന്നത് അരി പാകി നട അരി പാകി നട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയെടുത്ത് ഇത് പാകി തട്ടുകളിലാക്കിയിട്ട് ഈ അതെടുത്ത് നമ്മൾ കിളിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് കിളുത്തു വരും കിളുത്തു വന്ന് ഇത് എടുത്ത് നമ്മൾ പാകി കൂടത്തൈക്കകത്താക്കിയിട്ട് കൂടത്തൈ എടുത്ത് ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക കുഴി എടുക്കാതെ ഒരു താങ്ങുന്നാല വെറുതെ ഒരു കുഴി എടുത്ത് ചെലവുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചിമ്പ് എടുത്ത് അവിടെ നട്ടിട്ട് താങ്ങുകാലോട് കൂടി കെട്ടി അത് അങ്ങനെ നടാം ഇങ്ങനെ നടന്ന ചെടികൾ ഒരു ചെടിയിൽ വർഷവും കൊണ്ട് ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ചിമ്പ് വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വളപ്രയോഗം പല രീതിയിലുണ്ട് ചെടികൾക്ക് അത് പല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പ് മണ്ണാക്കും പിണ്ണാ വേപ്പ് മണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചാണകോട് കൂടി കലക്കി നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാക്കി ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ നൂറ് ലിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ലിറ്റർ മാസം തോറും കലക്കി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിമ്പുകളുടെ അടിക്ക കൂടും പല രീതിയിൽ ഏലം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൈവലിയായിട്ട് നാട്ടുകാരെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് പുറ്റടിയിലുള്ള സ്പൈസസ് പാർക്കിലാണ് അവിടെ പോകേണ്ട ലേലം പതിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന രീതികളുണ്ട് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇടവിളയായി ഏലം കൃഷി ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് സാബു വർഗീസ് സാധാരണ ഏലച്ചെടികൾക്ക് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വളരാനാവില്ല ആ സമയത്താണ് എല്ലാ മുൻവിധികളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി വണ്ടർ കാർഡമം റബ്ബറിന് ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്തത് അത് ഒരു വൻ വിജയമായതോടെ മറ്റു പല കർഷകരും ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് ഗോട്ടിമാല ഏലമാണ് ഇതിന് ചിമ്പിന്റെ കളർ ചുവപ്പായിരിക്കും ഗുണനിലവാരം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇത് മറ്റൊരിനം ഏലം തിരുതാളി ഇതിന്റെ ശരം നീളം കൂടിയതാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഏലച്ചെടിയാണ് ഇത് ജീവാമൃതം പത്ത് കിലോ ചാണകം പത്ത് ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം ഒരു കിലോ പയർപൊടി ഒരു കിലോ ശർക്കര ഒരു പിടി കന്നിമണ്ണ് എന്നിവ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വയ്ക്കുക വലത്തോട്ടു മാത്രം ഇളക്കുക ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടികൾക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇതിനായി ഒരു ടാങ്കും മോട്ടറും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് ഏക്കറിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് ഏലത്തിന് ഇടവിളയായി കുരുമുളകും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കരിമുണ്ട നീലമുണ്ടി പന്നിയൂർ തുടങ്ങിയ നല്ല ഇനം കുരുമുളകാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളകിനും മുരിക്കിലും റബ്ബറിലും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം കുരുമുളക് ചെടി പടർത്തിയിരിക്കുന്നു
റബ്ബർ വെട്ടുന്നതിന് മുകളിലേക്കാണ് പടർത്തുന്നത് റബ്ബർ വെട്ടുകയും അതേസമയം കുരുമുളക് പടരുകയും ചെയ്യും ഒരു വിളവെടുപ്പിന് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറ് കിലോ കുരുമുളകിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും ഏലം മേഖലയായ പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃഷിഭവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏലം കുരുമുളക് ഏലം കൂടാതെ തന്നെ വാഴ പച്ചക്കറി മുതലായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലായും വിജ്ഞാന വ്യാപന മേഖലയിലും കൃഷി വകുപ്പിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആത്മാ പദ്ധതി ആത്മാ പദ്ധതിയുടെ സഹായങ്ങൾ വളരെയധികം നൽകുന്നുണ്ട് സാബു വണ്ടർവുന്നൽ എന്ന കർഷകൻ വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ ഏലത്തിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിശീലിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സംയോജിത കൃഷി സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയും ഏലത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി വരുന്നു കൃഷിഭവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആത്മാ പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് ഫാം സ്കൂള് മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കർഷക കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനായി ഇദ്ദേഹത്തെ പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ പാമ്പാടുംപാറ കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകനായി സാബുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആത്മാ കർഷക സമ്മിശ്ര കർഷകൻ എന്നുള്ള അതിന്റെ ആത്മാ അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏലത്തിന്റെയും കുരുമുളകിന്റെയും കൂടെ ജാതിയും ഗ്രാമ്പുവും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജാതി നാടൻ തൈയും ബഡ് ചെയ്ത തൈയും നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നടും പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നുമില്ല ഏലത്തിന് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ജൈവവളം സ്ലറി മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകം ഇവ മാത്രമാണ് ജാതിക്കും ഇട്ടുകൊടുക്കാറുള്ളത് നാടൻ തൈ അഞ്ചു വർഷം മുതൽ കായ്ച്ചു തുടങ്ങും ബഡ് ചെയ്ത തൈകൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കായ്ച്ചു തുടങ്ങും സാധാരണയായി രണ്ട് മരങ്ങൾ തമ്മിൽ മുപ്പതടി അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ശിഖരം വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ചുവട്ടിൽ തടം വലുതാക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാ സമയത്തും കായുണ്ടാകുമെങ്കിലും മെയ് ജൂൺ മാസമാണ് പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ ലഭിക്കാനുള്ള കായ്കൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാമ്പുവും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇടവിളയായി മുപ്പതിൽ പരം നല്ല ചെടികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ജൈവവളം മാത്രമാണ് എല്ലാ കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് തൈ നട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പൂത്തു തുടങ്ങും കുലയായിട്ടാണ് പൂക്കുന്നത് പൂ വിരിയുന്നതിന് മുൻപ് മൊട്ടിന് മഞ്ഞ നിറം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കാം സാധാരണയായി പൂ വന്നു തുടങ്ങിയാൽ നാലു മുതൽ ആറു മാസം വരെ ഇത് വളരാനെടുക്കും വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് പറിച്ചെടുത്ത് വെയിലത്ത് ഇട്ടുണക്കും ഒരു നെറ്റിട്ട് ഉണക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സ്വർണ്ണ നിറം ഉണ്ടാകും ഇതിന് വില കൂടുതൽ കിട്ടും ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് കിലോ വരെ കിട്ടാറുണ്ട് കിലോയ്ക്ക് ആയിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കും ഇവിടെ മുപ്പതിൽ പരം നല്ല ചെടികളുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വിളവെടുപ്പ് നടക്കുകയുള്ളൂ പമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു കർഷക ഗ്രാമമാണ് ഏലവും കുരുമുളകുമാണ് പ്രധാനമായ കാർഷിക വിളകൾ ഹൈറേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഡോം പ്ലാന്റേഷൻ ഈ പഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു പമ്പാടുംപാറ എസ്റ്റേറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുരുമുളക് കൃഷിയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരും ചെയ്യുന്ന കൃഷിയാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാർ സാധാരണക്കാരായ കൃഷിക്കാർ ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഒപ്പം നാട്ടിലെ നാട്ടറിവിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധിയായ കാർഷിക മേഖലകളിൽ പുത്തൻ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് പല പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ഒരു കൃഷിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ദേശീയ അവാർഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ നേടിയ വണ്ടർകുന്നേൽ സാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും കൃഷിക്കാർക്കുമൊക്കെ 
അനുകരണീയനായ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ് എല്ലാത്തിലും കാർഷിക വല സമ്പുഷ്ടമായ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏലത്തിനാണെങ്കിലും കുരുമുളകിനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിളകളെ സഹായിക്കാൻ നിരവധിയായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വിത്തും വളവും നൽകുന്ന മാർഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധിയായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കാർഷിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏലവും ജാതിയും ഗ്രാമ്പുവും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ കറിനാരങ്ങ തുടങ്ങിയവയും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പച്ചക്കറികൾ വാഴ വിവിധ തരം കിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷം തോറും മികച്ച ആദായം നഴ്സറിയും നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഏലക്കായും ചെടിയും നേരിൽ കണ്ടാണ് തൈകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വന്തമായി സാബു വർഗീസിന് ഏലം ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ഡ്രയറുമുണ്ട് ആദ്യം ശേഖരിക്കുന്ന ഏലക്ക ഡ്രയറിൽ നിരത്തിയിടും കട്ടി കൂടിയാലും ഉണങ്ങിക്കിട്ടും അടുത്തുള്ള കർഷകർ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരു നെറ്റ് ബാഗിലാക്കി ഈ നിരത്തിയ ഏലത്തിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും ഡ്രയറിൽ ചൂടിനായി വിറക് കത്തിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ചൂട് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടും കായ് വാടുന്നതനുസരിച്ച് ചൂട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയിരിക്കും ഉണങ്ങിയ കായുടെ പൂവും ഞെട്ടും എല്ലാം കായിൽ തന്നെ ഉണങ്ങിയിരിക്കും ഈ തേപ്പ് യന്ത്രത്തിൽ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കായ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഞെട്ടും പൂവും എല്ലാം പോയി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏലക്ക പുറത്തു വരും പച്ച നിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനദായകമായ ഒരു വിള എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏലമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഏലത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷകരുടെ തന്നെ മുൻകൈയിൽ നിരവധിയായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സി സാബു വണ്ടർകുന്നേൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവിന് ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏലത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉയർത്തുന്നതിൽ ഇവ ഇത്തരം സാബു വണ്ടർകുന്നൽ പോലുള്ള അവരുടെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കർഷകന് ധാരാളം അവാർഡുകളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കാർഷിക വൈവിധ്യത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചു മികച്ച കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമായി പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച ഏലത്തിന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അവാർഡ് കാർഷിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അവാർഡ് ഒപ്പം നിരവധി പ്രാദേശിക അവാർഡുകളും കരസ്ഥമാക്കി ഇതിനെല്ലാം ഉപരി പീരുമേട് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യു എൻ അവാർഡ് നിർണയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സാബുവിന്റെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തി വണ്ടർ കാർഡമം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആയിരം ഡോളറും പ്രശംസാ പത്രവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു യു എൻ അവാർഡ് കിട്ടിയതോടെ വിദേശത്ത് നിന്നുവരെ അന്വേഷണം വന്നു തുടങ്ങി അവർക്കു വേണ്ടി വണ്ടർ കാർഡമം എന്ന പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ആരംഭിച്ചു ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിശദ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കരിക്കിൻ വെള്ളം അമൃതിന് സമം ഇത് അത്യന്തം ധാതു സമ്പുഷ്ടമാണ് രുചിയേറിയതും സുഖശീതളമായതും പോഷക ഗുണമുള്ളതുമായ കരിക്കിൻ വെള്ളം